ఈ వీడియోలో నేను మీకు యూట్యూబ్ షార్ట్స్ కానీ ఇన్స్టా రీల్స్ కానీ ఒక రకంగా మనలో విషయాన్ని నింపుతున్నాయి అది ఎలాగో చెప్పబోతున్నాను అలాగే మనకి చావు లేకుండా ఉండే ప్రక్రియ మొదలు కాబోతుంది దానికి పునాది పంది పందే అని ఆశ్చర్యపోకండి పందే అలాగే ఈ వీడియోలో చాలా మందికి తెలియని మైకిల్ జాక్సన్ ఒరిజినల్ వాయిస్ ని వినిపించబోతున్నాను ఈ వీడియోలో ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ వీడియో అయ్యేసరికి మీరు ఒక్కటే అంటారు హలో ఫ్రెండ్స్ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ రీసెంట్ గా నేను ఒక కొత్త గేమ్ ని చూసాను మనలో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఆడతారు చాలా మంది ఆడిన వాటిలో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ గేమ్ అండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో మీరు ఆడతా ఫన్ వస్తామే కాదు దీన్ని ఆడినప్పుడు ఎవ్రీ సెషన్ లో మీరు మనీని కూడా ఎర్న్ చేయదు అండ్ ఈ గేమ్ ఆడితే చాలా మంది టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు గెలుచుకున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వీడియో స్పాన్సర్ కూడా ఆ ప్లాట్ఫామ్ సంబంధించింది ఇందుకే ఆ గేమ్ ఏంటో చెప్పలేదు కదా ద ఏవియేటర్ గేమ్ అండ్ ఈ వీడియో రియలీ గుడ్ అండ్ లైసెన్స్ సైట్ అయినా ఫోరా బెటర్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఆడాలో చూద్దాం లెట్స్ గో ఇప్పుడు మనం థౌసండ్ రూపీస్ బెట్ వేసాం నాట్ లక్కీ దిస్ టైం ఇప్పుడు కొంచెం హయ్యర్ బెట్ని ప్లేస్ చేద్దాం ఐ ఫీల్ ఈసారి వస్తుందేమో లెట్స్ బెట్ ఫోర్ థౌజండ్ చేద్దాం ఎస్ మేము మనం మేనేజ్ చేస్తాం సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ రూపీస్ వచ్చాయి దట్స్ ఎ గ్రేట్ స్టార్ట్ ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం నాట్ లక్కీ దిస్ టైం ఇంకొకసారి ట్రై చేద్దాం సార్ కొంచెం మళ్ళీ హయ్యర్ బెట్ పెడదాం సో వి వెయిట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే బెస్ట్ మూమెంట్ని క్యాచ్ చేయడం పావు గైస్ ప్లేన్ గోస్ హయ్యర్ అండ్ హయ్యర్ చూసారా ఎంత విన్ అయ్యారు నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎస్ ఈ రోజుకి ఇచ్చాలు ఇంకా ఇప్పుడుతో ఆపేద్దాం గైస్ మీరే చూసారు కదా థర్టీ సెకండ్స్ లో మనం ఎంత విన్ అయ్యామో సో నేను మీ అందరికి ఏవియేటర్ గేమ్ ఆడమని పర్సనల్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నాను అమేజింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే నేను కామెంట్ లో పిన్ చేసిన లింక్ ద్వారా వెళ్తే ఫస్ట్ డిపాజిట్ లో మీకు సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బోనస్ వస్తుంది మీరు ఇందులో ఫోన్ పే గూగుల్ పే పేటీఎం యూపీఐ ద్వారా డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ డిపాజిట్ చేస్తే మీ విన్నింగ్ చేసినస్ అనేవి అంత పెరుగుతాయి అండ్ బోనస్ కూడా అంతే పెరుగుతుంది హోప్ మీరు కూడా జాక్ పాట్ విన్ అవ్వాలని కోరుకున్నా లింక్ అనేది కామెంట్ లో పిన్ చేశాను ప్లే రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ విన్ బిగ్ గాన్ ఫోర్ అబెడ్ గుడ్ లక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియోలో ఫిష్ లు ఎలా గ్లో అవుతున్నాయో చూసారా ఇవేమి కొత్త రకం ఫిష్ కాదు కార్ ఫిష్ అవి మన సైడ్ బంగారు తీగ అంటారు అయితే మీకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి మనకు తెలిసిన బంగారు తీగలు అయితే ఈ ఫిష్ ఎందుకు అలా మెరుస్తుంది అని సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారంటే ఈ ఫిష్ లో అంటే ఇవి గుడ్ల స్టేజ్ లో ఉంటాయి కదా ఆ టైమ్ లో జెల్లీ ఫిష్ జీన్స్ ని వీటి గుడ్లలోకి ఎక్కిచ్చేశారు అయితే ఇప్పుడు చూడడానికి అందంగా ఉన్నాయి కానీ సైంటిస్ట్ లు ఎక్కిచ్చింది వాటికి అందం పెంచడానికి ఏమీ కాదు దానికి వేరే రేసన్ ఉంది యాక్చువల్ గా అయితే మనలో ఎండార్సన్ సిస్టమ్ ఉంటది కదా ఫిష్ లో కూడా ఎండార్సన్ సిస్టమ్ ఉంటది ఒకవేళ ఈ జీన్స్ ఆ ఫిష్ లోకి ఎక్కిచ్చినప్పుడు దాని బాడీ సరిగ్గా వర్క్ అయింది అనుకోండి నార్మల్ గా ఫిష్ గ్లో అవ్వదు కానీ ఇక్కడ ఫిష్ గ్లో అవుతుందంటే దాని ఎండార్సన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదు ఇవి బాడీ సరిగ్గా పని చేయడానికి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ అనమాట సో ఈ ఫిష్ లో ఆ ఎండార్సన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పని చేయక ఆ ఫిష్ గ్లో అవుతుంది ఇది మొత్తం చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ జెలీ ఫిష్ జీన్స్ ఫిష్ లో ఎలా ఎండార్సన్ సిస్టమ్ ని డ్యామేజ్ చేసి గ్లో అవుతున్నాయో అలాగే కెమికల్స్ అదే కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్యాక్టరీస్ రిలీజ్ చేసే కెమికల్స్ వాటర్ లో అవి కూడా మన బాడీలోకి వెళ్లి హార్మోన్స్ లో రియాక్ట్ అవుతున్నాయి సో దాని వల్ల మనకి ఎండార్సన్ డిస్ట్రప్షన్ జరిగి చాలా మందికి బ్రెస్ట్ ఆర్ టెస్టిక్యులర్ క్యాన్సర్ కూడా వస్తున్నాయంట అమెరికన్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ స్టార్ట్అప్ అప్టేరా మోటార్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసే కొత్త ఎలక్ట్రికల్ కార్ కి అసలు చార్జ్ పెట్టకుండా రోజుకి అరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు తిరిగే ఇచ్చంట ఈ కార్ త్రీ వీల్స్ తో నడుస్తుంది దీని బాడీ మొత్తం కూడా కార్బన్ ఫైబర్స్ అండ్ ఫైబర్ గ్లాస్ తో చేశారంట అందుకే దీనిపైన థర్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫీట్ సోలార్ ప్యానల్స్ దీని బాడీలోనే కలిపేసి తయారు చేశారంట సో ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ ఉండడం వల్ల పర్ డే చార్జ్ చేయకపోయినా మనం సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ తిరిగే ఇచ్చంట మనం ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాలంటే మనం ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే సిక్స్ ఫార్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ వరకు మనం వెళ్ళొచ్చంట ఇదంతా బేసిక్ మోడల్ కే ఫ్యూచర్ లో ముందు ఆ ముందు ఇంకా కొత్త మోడల్స్ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న టెస్లా మోడల్ కార్ లో హండ్రెడ్ కిలోవాట్స్ బ్యాటరీతో ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంటే వీళ్ళు మాత్రం ఫార్టీ టూ కిలోవాట్స్ బ్యాటరీ తోనే సిక్స్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తున్నారంట అది కూడా అప్రాక్సిమేట్ గా థర్టీ త్రీ థౌసండ్ డాలర్స్ కే కార్ వస్తుంది టెస్లా మోడల్ అయితే వన్ లాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ డాలర్స్ మేబీ టెస్లా లో ఉన్న
చిరంజీవి గారు అంజయ్ సినిమాలో విలన్లా ఉండాలని ఎంతమంది కనిపించింది అంటే ఇమ్మోటల్ గా చనిపోకుండా ఉండాలి అంటే చాలా మంది కనిపిస్తుంది బయటికి చెప్పారు నాకు కూడా సో ఇమ్మోటల్స్ అవ్వచ్చా రీసెంట్ గా ఏం జరిగిందంటే ఒక పద్దె మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అది చనిపోయాక దాని బ్రెయిన్ ని బతికించారు చాలా టైం వరకు ఏల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన న్యూరో సైంటిస్ట్ నేనన్ సెస్తాన్ అతని టీమ్ తో దాదాపు ఒక్క వంద నుంచి రెండు వందల పందుల్ని అంటే చంపేసి బ్రెయిన్ ని బతికించడం కాదు దగ్గరలో ఉన్న స్లాటర్ హౌస్ నుంచి పందులు ఆ పందు తలకాయల్ని తీసుకొచ్చారు ఏదన్నా ఒకటేరా సో అలా తీసుకొచ్చిన హెడ్ లోని బ్రెయిన్స్ ని వాళ్ళు తయారు చేసిన సర్క్యులేషన్ సిస్టమ్ తో కొన్ని హీటర్స్ తో ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ ని పిక్ బాడీ టెంపరేచర్ కి ఈక్వల్ గా హీట్ చేసి దాని బ్రెయిన్ కి కనెక్ట్ చేసి పంప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆ బ్రెయిన్ లోపల సెల్స్ అన్ని యాక్టివ్ అయ్యాయంట దానికి కాన్షియస్ వచ్చిందో లేదో కానీ ఆ సెల్స్ మాత్రం యాక్టివ్ గానే ఉన్నాయి అదొక లివింగ్ ఆర్గనిజం కాబట్టి అది తిరిగి బతకడం అనే అంటారంట సో బాడీ నుంచి బ్రెయిన్ ని సపరేట్ చేసి ఆ బ్రెయిన్ ని ముప్పై ఆరు గంటల పాటు బ్రతుకుండేలా చేశారు వీళ్ళు అయితే ఎక్స్పెరిమెంట్ మనిషి మీద చేస్తే అసలు అతను బతుకుంటాడా లేదా అన్నది ఇప్పుడే చెప్పడం కష్టమని మాత్రం చెప్తున్నారు అయితే మనుషుల్ని ఇమ్మోటల్స్ గా మార్చడానికి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ స్టేజ్ వన్ ని దాటిసాం కూడా అండ్ వాటి అనేది గురించి ఒక ఫుల్ లెంత్ వీడియో విఆర్ రాజాలో ట్వంటీ తిన రాబోతుంది చూడండి మనుషులు ఇమ్మోటల్స్ గా మారితే అసలు దాట్ ఆలోచిస్తే నేను నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ వెళ్లే ముందు మీరు ఈ వీడియోని ఫుల్ స్క్రీన్ లో చూస్తే మీ మొబైల్ ఫోన్ కొంచెం డీల్ చేసి కింద ఉన్న లైక్ బటన్ కలర్ మార్చి నాకు ఫుల్ ఎనర్జీ ఇవ్వండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న విఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి లవ్ యూ సో మచ్ అండ్ కొత్తగా ఎవరైనా ఈ ఛానల్ ఇప్పుడు చూస్తే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న గంట సిమ్మల్ని కొట్టి ఆల్లో పెట్టండి ఆల్లో పెట్టుకుంటే నేను పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి నాకు కూడా ఒక వ్యూ వస్తాయి ఎవరో మన ఫాలోవర్స్ అనుకుంటా రీసెంట్ గా నన్ను అడిగారు ఎన్ని పావుల్ ఫ్యాక్స్ చెప్తావు బ్రో తినే భయం వేస్తుంది బ్రో పావులు చూస్తే అన్నారు బట్ స్నేక్ ఈజ్ నాట్ అన్ యానిమల్ ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్ తెలుగులో పావు ఈజ్ నాట్ అన్ యానిమల్ పావు ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ తెలుగు ఏమంటారు కట్ చేసే సో ఈ రోజు కూడా ఒక పావు ఫ్యాక్ట్ మీకు వస్తుంది జంగిల్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ సౌత్ అమెరికాలో కమాయ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఒక ఐదు కొత్త స్నేక్ స్పీసీస్ ని కనిపెట్టారు ఈ ఐదు కూడా ఇప్పటి వరకు మనుషులకు తెలియదంట అందులో ఫస్ట్ చూడడానికి పెద్ద పెద్ద ఆరెంజ్ ఐస్ తో ఈ స్నేక్ నేమ్ కూడా సిబాన్ ఇర్మెలన్ డికాప్రియో ఆర్ డికాప్రియో స్నేల్ ఈటింగ్ స్నేక్ అని పెట్టారు దీనికి పేరు టైటానిక్ హీరో వాళ్ళ లినాడో డెకోప్రియో వాళ్ళ అమ్మ పేరు మీద పెట్టారంట అదెందుకు లాస్ట్ లో చెప్తా సెకండ్ ది సిబాన్ కెనోపి ఆర్ కెనోపి స్నేల్ ఈటింగ్ స్నేక్ ఇది చూడడానికి రెడ్ కలర్ రైస్ తో అలా ఒక నిమిషం చూస్తేనే కొంచెం భయం వచ్చేలా ఉంది థర్డ్ వన్ సిబాన్ మ్యార్లీ ఆర్ మ్యార్లీ స్నేల్ ఈటింగ్ స్నేక్ ఇది బర్నింగ్ ఆరెంజ్ ఐస్ ఉండి మెరూన్ ఆరెంజ్ ఎల్లో అండ్ వైట్ స్కేల్ ప్యాటర్న్ ఉంటదంట ఫోర్త్ వన్ సిబాన్ వెయిరే ఆర్ వెయిరే స్నేల్ ఈటింగ్ స్నేక్ ఇవి పావు చూడడానికి బ్రౌన్ ఐస్ బ్రౌన్ అండ్ కాపర్ స్కేల్స్ తో ఉండి చూడడానికి బొమ్మలాగా ఉంటదంట ఫిఫ్త్ వన్ డిప్ శాస్ వెల్ బోర్ని ఆర్ వెల్ బోర్న్ స్నేల్ ఈటింగ్ స్నేక్ ఈ స్నేక్స్ అన్ని కూడా ఒక థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఒక ఇంత లెంత్ ఉంటాయి మా హైది ఎంత మేబీ అంత థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంటాయంట అండ్ ఇవి కాటేయవంట అయితే ఇవి ఏదన్నా వీటికి ఆపద అని తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తాయి అంటే ముడుచుకుపోయి వాటి నుంచి ఒక బ్యాడ్ స్మెల్ క్రియేట్ చేస్తాయంట కంపు కొడుతుంది బ్రో అని వెళ్ళిపోవాలి కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీటిని కనిపెట్టింది ఎప్పుడైతే ఇవి అంతరించిపోయే స్టేజ్ లో ఉన్నాయంట ఎందుకంటే ఇవి ఉండే ఎగ్డోర్ కొలంబియా అండ్ పనామా ఏరియాలో ఇల్లీగల్ గా గోల్డ్ అండ్ కాపర్ మైనింగ్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ మైనింగ్ అనేది కోవిడ్ టైమ్ లో బాగా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైపోయి యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ క్రైటీరియా వాళ్ళు నియర్ థ్రెటెండ్ లిస్ట్ లోకి ఈ స్నేక్స్ ని కూడా యాడ్ చేశారు అయితే ఫస్ట్ స్నేక్ కి లినాడో డికోప్రియా వాళ్ళ అమ్మ పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ లినాడో డికోప్రియా వరల్డ్ వైడ్ గా బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ కి సపోర్ట్ గా ఉన్నాడు సో అందుకే దాని గుర్తుగా వాళ్ళ అమ్మగారి నేమ్ పెట్టారు మీకు ఎంతో మంది డాన్సింగ్ లెజెండ్స్ తెలుసు ఉండొచ్చు కానీ మనందరికీ గుర్తొచ్చేది ఎవరంటే మైకిల్ జాక్సన్ అయితే మైకిల్ జాక్సన్ గారి ఒరిజినల్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా అంటే వీడిగా సాంగ్స్ లో కాకుండా వీడిగా ఎస్ ఆయనకి అసలైన వాయిస్ కూడా ఇంకోటి ఉంది అండ్ ఆ వాయిస్ మీద చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి కూడా ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఇలానే లైట్ లిరిక్ టోనర్ వాయిస్ తో మాట్లాడడం అండ్ సాంగ్స్ పాడడం చేశారు కానీ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో కోపెన్ హేగల్ లో జరిగిన ఇన్ ద క్లోజెడ్ సాంగ్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఒక చిన్న మొక్క
ఇన్కేస్ చాలా మందికి చిన్నప్పటి నుంచి పాలు అంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది దానికి ఒక రీజన్ ఉంది మనకి పాలు అంటే ఎందుకు చిరాకు మోస్ట్లీ ఏ షో కాంటెంట్ లో ఉండడం వల్ల మనకి పాలు అంటే చిరాకు అంట నాకైతే పెరిగైతే చిరాకు అంటే కొంతమంది వామితింగ్ వస్తే పెరుగనంది అనమాట నాకు ఆ పెరుగనంది అంటే వామిత అయితే అయితే ఏ షో కాంటినెంట్ లో వాళ్ళకి పాలు అంటే ఎందుకు ఇష్టం లేదో చెప్పే ముందు ఈ విషయం ఎలా తెలుస్తుందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో తెలిసింది ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు చేసిన స్టడీలో ఏషియాలో ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ జనం ఇలాగే ఉన్నారంట ఇది మెయిన్ గా లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ వల్ల వస్తుంది అంటే మనం మిల్క్ తాగినప్పుడు అది అందులో ఉండే లాక్టోస్ ని మన బాడీ డైజెస్ట్ చేయాలి అంటే మన బాడీలో లాక్టేస్ అనే ఒక ఎంజాయ్ ఒకటి ఉండాలి కాకపోతే ఇది మనకి చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయింది అంత బానే ఉంటది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఈ ఎంజాయిన్ ప్రొడ్యూస్ అవడం తగ్గిపోతుంది ఇది కొంతమందికి అయితే చాలా తక్కువ ఏజ్ లోనే ఆగిపోద్ది అంట సో వీళ్ళకి పాలిచ్చి బలవంతంగా తాకిచ్చారనుకోండి ప్రకాష్ రాజు వాంత చేసుకున్నట్టు అదరు సినిమాలో వాంత చేసుకుంటా అయితే ఏషియాలో ఉండేవాళ్ళు పాలు ఎందుకు తాగరు అనే దానికి రీజన్ ఏంటంటే నార్మల్ గా మనం పశువులు పెంచేది ఒక పదివేల సంవత్సరాల నుంచి పశువులు పెంచుకుంటున్నట్టు చాలా శిలా పలకాల్లో ఉంది అండ్ మన ఏషియా వామ్ రీజియన్ ఒకవేళ వామ్ రీజియన్ లో మనం పాలు ప్రొడ్యూస్ చేసినా అవి ఎక్కువ కాలం ఉండవు తొందరగా చెడిపోతా ఉంటాయి అండ్ ఈవెన్ మన ఇండియాలో కూడా నార్త్ రీజియన్ లో ఎక్కువ మంది పాలు తాగుతారు అండ్ ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఎక్కువగా ఉంటది మనకి సౌత్ రీజియన్ కి వచ్చేసరికి పాలు కొంచెం తక్కువ తాగుతారు అండ్ ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే ఒకప్పుడు నుంచి చూసుకున్నప్పుడు ఆ పాలు తొందరగా చెడిపోవడం అనేదే రీజన్ సింపుల్ వామ్ రీజియన్ లో పాలు ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోలేరు తాగలేరు అంటే తొందరగా పాడైపోతాయి కోల్డ్ రీజియన్ లో పాలు ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో వామ్ రీజియన్ లో ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పాలతో వేరే ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకున్నారు ఏషియా కాంటెంట్ వామ్ రీజియన్ అవ్వడం వల్ల లాక్టేస్ అని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ మనకి కొంచెం కొంచెం తగ్గుతా వచ్చింది ఎక్కడ చలిగా ఉంటుందో అక్కడ పాలు తగ్గుతారు అక్కడ లాక్టేస్ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అందుకే నార్త్ ఇండియాలో కొంచెం చలిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఇండియాలో అయినా ఏషియన్ కాంటినెంట్ లో అయినా చలిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఈ లాక్టేస్ ఎంజాయ్ అనేది బానే ప్రొడ్యూస్ అయింది ఓవరాల్ గా చూసినప్పుడు ఏషియా కాంటెంట్ ఏంటంటే వామ్ రీజియన్ అవుతుంది అండ్ దీని మీద నేను ఇంకో తీరీ ఏంటంటే కాల్షియం అసిమిలేషన్ హైపోథసిస్ విటమిన్ డి మనకి మోస్ట్లీ సన్నించి వచ్చి యూఈబి రేస్ వల్ల వస్తుంది కానీ కోల్డ్ రీజియన్స్ ఆర్ హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్ లో ఇది మనకి సరిపడా రాదు అందుకే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మిల్క్ లో ఉండే విటమిన్ డి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి సో వాళ్ళకి అడల్ట్ ఏజ్ వచ్చా కూడా వాళ్ళ బాడీ మిల్క్ ని డైజెస్ట్ చేసుకునేలాగా ఎవాల్వ్ అయ్యారు సో అందుకే మన రీజియన్ లో చాలా మందికి ఈ లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంది ఈ ఫ్యాక్ట్ నాకు బలే నచ్చింది ద బాయ్స్ ఈ మధ్య మేము వస్తుంది మేమ్స్ కేస్తున్నారు చూసారా ద బాయ్స్ అని అది ఈ ఫ్యాక్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో ఉన్న వ్యక్తికి షార్క్ ట్యాంక్ అని ఒక షో ఉంది ఆ షోలో ఒక కంటెస్టెంట్ అనమాట కొంచెం ఆ షో కి సెలెక్ట్ అవడానికి చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ షోలో రిజెక్ట్ అయ్యాడు తర్వాత అతను వేరే వేరే బిజినెస్ లో ఇవ్వ చేసుకుని ఒక వన్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మళ్ళీ అదే షోకి వచ్చి ఆ షోలో జడ్జ్ అయ్యాడు అతని పేరే జేమీ సెమినాఫ్ షార్క్ ట్యాంక్ అని ఇది ఒక బిజినెస్ రియాలిటీ టెలివిజన్ షో రీసెంట్ గా మన ఇండియాలో కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇందులో కొంతమంది ఏంటంటే జడ్జెస్ ఉంటారు వాళ్ళ ముందుకి కొంతమంది అప్ కమింగ్ ఇన్వెన్షన్స్ తో వస్తే వాళ్ళలో ఎవరి బిజినెస్ ఐడియా అయితే వాళ్ళకి నచ్చుద్దో దానిలో ఈ జడ్జెస్ యొక్క ఓన్ మనీని ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అందుకే ఈ జడ్జెస్ ని షార్క్స్ అంటారు Alan and Amelia have one non-negotiable So mana Jamie Shimina fe endante 2013 lo thanaku oka 35 samvatsaralu vayasu unnappudu tan degiru nu inventions tho velli aa Shark Tank show lo perform chesadu tan invention ni explain chesadu So athana explain chesina invention kuda kontha mandiki telusukovali untadi kabatti simple ga cheptaru normal ga manam edaina calling bell kotte anukondi bayite evaru vacharo telusukovali untadi aa window adhe door konna hole lo nunchi chustaru degiru kochi ala gaakunda ఒక వీడియో ఎవరు వచ్చారు అనేది ఓనర్ మొబైల్ కి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు లేదంటే లైవ్ కూడా చూసే అవకాశం ఉంది దానికి ఒక పేరు కూడా పెట్టాడు డోర్ బాట్ అని సో తన దగ్గర మనీ తక్కువ ఉన్నాయి షార్క్ ట్యాంక్ వాళ్ళకి చెప్పారు అనుకోండి వాళ్ళకి నచ్చింది అనుకోండి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా అనే ఐడియాతో ఆ షోకి వచ్చాడు ఆ షార్క్ ట్యాంక్ వాళ్ళు ఏంటంటే అబే బాల అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసి పంపించారు మనోడు ఏం చేశాడు ఆ రిజెక్షన్ వీడియో క్లిప్ ఉంటది కదా దాన్ని వాడుకొని పాపులర్ అయిపోయి అంటే తన బిజినెస్ ని పెంచుకున్నాడు వన్ మిలియన్ డాలర్ రెవెన్యూ వచ్చేలా చేసుకున్నాడు అంట ఆ వీడియో క్లిప్స్ తో అయితే ఇనీషియల్ గా అయితే తనకి కంప్లైంట్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యి అంటే వీడియో క్వాలిటీ సరిగ్గా లేదు వైఫై సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అని సో అతను ఏం చేశాడంటే ప్రతి రోజు నైన్ మంత్స్ వరకు ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తారో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ
అలాగే ఇయర్ లో కొన్ని మంత్స్ మగవాళ్ళని అలో చేయని టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేటగిరీ చూద్దాం అంటే అసలు మగవాళ్ళని కంప్లీట్ గా అలో చేయని టెంపుల్స్ ఏంటో చూద్దాం నెంబర్ వన్ దేవి కన్యాకుమారి ఆర్ కుమారి అమ్మని టెంపుల్ ఇన్ కన్యాకుమారి ఇది మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి టెంపుల్ అండ్ ఇది ఫిఫ్టీ టూ శక్తి పీఠాస్ లో ఇది కూడా ఒకటి అయితే ఈ టెంపుల్ గేట్ వరకు మగవాళ్ళని అలో చేస్తారు అది కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మచారి ఆర్ సాధు అయితేనే పెళ్లైన వాళ్ళని అయితే అసలు రానేవారు ఈ టెంపుల్ లోకి రానివ్వకపోవడానికి రెండు స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి పార్వతీ మాత శివుడి కోసం తప్పసు చేయడానికి ఈ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని సో ఇక్కడికి ఆయన తప్ప ఇంకొకళ్ళ మగవాళ్ళు ఎవరు రాకూడదని పార్వతీ మాత కోరుకున్నారని చెప్తారు అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మహాశివుడు వాళ్ళ పెళ్లి రోజున పార్వతీ మాతని ఇక్కడ అవమానించాడంట అందుకే ఇక్కడికి పెళ్లైన మగవాళ్ళు అసలు రాకూడదని ఒకవేళ వస్తే వాళ్ళకి మ్యారిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్తారు నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ లో ఉన్న బ్రహ్మాజీ టెంపుల్ ఇది ఫోర్టీన్త్ సెంచురీ టెంపుల్ బ్రహ్మదేవుడికి ఉన్న చాలా తక్కువ టెంపుల్స్ లో ఇది కూడా ఒకటి ఇక్కడ కూడా పెళ్లైన మగవాళ్ళకి అలో లేదు ఇక్కడ ఉన్న రిలీజియన్స్ టెక్స్ట్ లో బట్టి పుష్కర్ లేక్ దగ్గర బ్రహ్మదేవుడు సరస్వతీ మాతతో కలిసి ఒక యాగం చేయవలసి ఉంటే అక్కడ సరస్వతీ దేవి రాకపోవడంతో గాయత్రి దేవితో ఆ యజ్ఞం కంప్లీట్ చేస్తే దాని కోపం వచ్చిన సరస్వతీ దేవి ఈ టెంపుల్ ని శప్పించిందంట పెళ్లైన మగాడు రాకూడదు అని నెక్స్ట్ నాసిక్ మహారాష్ట్ర లో ఉన్న త్రయంబకేశ్వర టెంపుల్ యాక్చువల్ గా ఇదైతే పురాణాల వల్ల కాదు కోర్ట్ ఆర్డర్ వల్ల ఎలవలేదు అంతకు ముందు వరకు అయితే ఇందులో గర్భగుళ్ళలోకి ఆడవాళ్లకి మాత్రమే ఎలవలేదంట సో ఈక్వాలిటీ రైట్స్ మీద దీని మీద పిటిషన్ వేస్తే బాంబే హైకోర్టు రెండు వేల పదహారు లో ఈక్వాలిటీ బేసిస్ మీద ఇద్దరిని ఎలో చేయకూడదని రూల్ పెట్టింది సో ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ గా ఎలో లేని పాపులర్ టెంపుల్స్ చెప్పా ఇప్పుడు పార్షియల్ గా ఎలో లేని టెంపుల్స్ గురించి చెప్తా నెంబర్ వన్ కామరూప్ కామాఖ్య టెంపుల్ ఇన్ అస్సాం నెంబర్ టూ కామాఖ్య టెంపుల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ మాతా టెంపుల్ ఇన్ బీహార్ చెంగునర్ భగవతి టెంపుల్ ఇన్ కేరళ వీటన్నిట్లో లో మంత్ లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ మాత్రం మగవాళ్ళని అలో చేయరంట దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ గుళ్ళో ఉన్న దేవత నెలలో ఒక నాలుగైదు రోజులు మెన్స్ట్రేషన్ పీరియడ్ లో ఉంటారు కాబట్టి అందు ఈవెన్ పంతులను కూడా రానేవారు పూజలన్నీ అక్కడ ఆడవాళ్లే చేస్తారు ఆ టైం పీరియడ్ అండ్ నెక్స్ట్ చెక్కుల అతు కవు టెంపుల్ కేరళ ఇందులో ఏంటంటే ధను అండ్ నారీ పూజ అని ఇయర్లీ వన్స్ అండ్ అతుకుల్ భాగవతి టెంపుల్ ఇన్ కేరళలో అతుకుల్ పొంగల్ ఫెస్టివల్ అని ఇయర్లీ వన్స్ జరుగుతాయి ఆ టైమ్ లో ఇక్కడ మగవాళ్ళని అలో చేయరంట ఓన్లీ ఆడవాళ్లే చేస్తారు అండ్ అత్తుకల్ పొంగల్ లో అయితే సింగిల్ లార్జెస్ట్ గ్యాదర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఫర్ ఎ రిలీజియస్ యాక్టివిటీ కింద గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో కూడా జాయిన్ అయింది మీరు యూట్యూబ్ షార్ట్స్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో కూడా ట్రై చేస్తున్నాం రెస్పాన్స్ అయితే బాగుంది అయితే కొన్ని షార్ట్స్ అండ్ ఇన్స్టా రీల్స్ వల్ల మన మీద చాలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి కొంచెం విష ప్రయోగం లాగే జరుగుతుంది ఈ షార్ట్స్ అండ్ రీల్స్ లో సపోజ్ దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది అనుకోండి ఒక వ్యక్తిది ఒక పాపులర్ పర్సన్ ది ఆ ఇంటర్వ్యూ లో కొంత పాట తీసుకుని షార్ట్ చేస్తారు కొంతమంది పాజిటివ్ గా వచ్చే వాళ్ళు పాజిటివ్ షార్ట్ చేస్తారు కొంతమంది నెగిటివ్ మాట్లాడే వాళ్ళది నెగిటివ్ షార్ట్ చేస్తారు సో ఆ షార్ట్స్ లో కామెంట్స్ ఏంటంటే ఆ షార్ట్ బట్టి ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకుంటున్నారు తర్వాత ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి ముందు జరిగింది ఏంటి వెనక జరిగింది ఏంటి అనేది ఎవరికి అవసరం లేదు ఆ షార్ట్ బట్టి ఒక మనిషి మీద జడ్జిమెంట్ పాస్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక్క సినిమా విషయంలోనే కాదు పొలిటికల్ టాపిక్స్ విషయంలోనూ ఎవరో ఒక దాని అన్న మాటను పట్టుకుని షార్ట్ చేసి వాళ్ళని తిట్టిస్తున్నారు పొగిడిస్తున్నారు అండ్ మతాలు రిలీజియస్ విషయాల్లో కూడా ఇలాంటి షార్ట్స్ చాలా ప్రభావం చూపిస్తున్నారు పర్టికులర్ గా షార్ట్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు పెట్టే కాంటెంట్ తో ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఫ్యాక్స్ షార్ట్స్ లో పెట్టినా కూడా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు అంటే మిస్టర్ ఇండియా హ్యాకర్ వాళ్ళై పెడితే తప్ప నార్మల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఈ మూడు చెప్పాను చూసారా అంటే వేరే వాళ్ళ టాపిక్స్ తీసుకొచ్చి కట్ చేసి మధ్యలో పాటు పెడుతున్నారు వాళ్లతో మెయిన్ ప్రాబ్లం మనకు ఫుల్ వర్షన్ తెలియకుండానే ఈదర్ నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఆర్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ వచ్చేలా చేస్తున్నారు అయితే దీనికంటే ముందు అసలు ఈ షార్ట్స్ గానీ రీల్స్ వల్ల గానీ మన మీద ఎలాంటి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఇవి కాకుండా చూద్దాం సపోజ్ మీరు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్ లో లాంగ్ వీడియోస్ చూద్దాం వచ్చినప్పుడు పొరపాటున షార్ట్ ఓపెన్ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు మర్చిపోతారు ఆ షార్ట్స్ ని స్వైప్ చేస్తా ఉంటారు మీరు నార్మల్ గా వచ్చింది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లాంగ్ వీడియో లేదంటే ఏదైనా ట్రైలర్ చూద్దాం అని వచ్చింటారు మర్చిపోయి టైం లేకపోయినా సరే పదిహేను నిమిషాలు అయినా సరే ఆ షార్ట్స్ ని స్వైప్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ షార్ట్ వీడియోస్ నచ్చడానికి వెనక ఉన్న సైన్స్ ఏంటంటే ఐదర్ అది యూట్యూబ్ అయినా అవ్వచ్చు టిక్టాక్ అయినా అవ్వచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ అయినా అవ్వచ్చు బిలో వన్ మిన
అండ్ ఇందులో ఏజ్ లిమిట్ కూడా పెట్టకుండా చెత్తంతా షార్ట్స్ లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సో పిల్లల్ని కొంచెం షార్ట్స్ కి దూరంగా ఉంచితే మంచిది అన్న ఒపీనియన్ అయితే నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ తో పాటు నిందాడు చెప్పిన మెయిన్ ప్రాబ్లం జడ్జిమెంట్ పాస్ చేయడం అంటే కొంతమంది క్రియేటర్స్ వన్ మినిట్ లో వాళ్ళు టాలెంట్ చూపించి వాళ్ళని ఫాలో అయ్యేలా చేస్తారు సో చిన్న చిన్న షార్ట్స్ వల్ల ఒపీనియన్స్ ని ఫామ్ చేసేసుకుని జడ్జిమెంట్స్ పాస్ చేయకండి ఆలోచించండి కామెంట్ చేసేయండి గైస్ మీరు నిజంగా స్టాక్ మార్కెట్ కోర్స్ వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి నేర్చుకోకుండా ఫ్రీగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న వీడియో క్లిక్ చేయండి మీరు స్టాక్ మార్కెట్ కోర్స్ ఫ్రీగా ఎలా నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న వీడియోలో ఉంటుంది క్లియర్ గా అండ్ ఫైనల్ గా చెప్పొచ్చేదేంటి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన క్లబ్ చేసే మచ్ వీఆర్ ఫ్యామిలీ